vamos para um vídeo temático mostrando aí todos os tipos de Sonic que nós temos aqui no Sonic Forces. Bem-vindo, corredores e corredoras, a mais um vídeo no canal Sonic Play Forces. E vou mostrar aí a minha tier list do que, que eu acho melhor ou pior aqui no Sonic Forces. Começando aí pelo que eu acho mais ruimzinho no meu ponto de vista, que eu não gosto de jogar. Sonic Slugger, né? Pra quem já viu o vídeo, né? A minha gameplay do vídeo só dele. Sabe que o motivo que eu não gosto do Sonic Slugger é literalmente o seu impulso. Eu gosto dos seus demais itens, principalmente o item 1 dele, que eu acho bem da hora. Mas misericórdia. O visual dele também é bem da hora, mas seu impulso desastre. Olha só, eu estou com o meu Sonic, acho que no level 4, 5, e já veio 3 itens já de cara. Então isso é muito bom, né? Aí tem esse pulso tosco aqui. Você não sabe se você pula os itens dos inimigos. Aí, ó. Fui na frente, ó. Tô em primeiro. Vamos ver se eu vou chegar em primeiro com o cara que eu acho o pior de todos. E olha que eu tô com poucos rings também, né? Isso aí é um problema. Olha, ainda perco meus rings. Isso é ótimo. Vamos colocar uma armadilha aqui. Toma uma bola aí, ó. Toma uma bola aí, ó. Tomou. Vamos aumentar os rings. Olha. Olha. E ainda chegamos em primeiro com o corredor que eu acho mais ruim de todas as versões do Sonic aqui. Então vamos jogar agora com o nosso Sonic adulto, podemos dizer assim. Que é um corredor que... Eu já achei ele melhorzinho e tal, mas hoje em dia não gosto muito mais de jogar com ele por causa do seu impulso. Eu não me lembro se o impulso dele teve nerf ou buff, eu nem lembro mais também. Ah, Tical, nossa senhora. Aqui ó, com o gelê poderia ter acertado ele com a bola de fogo, eu gosto desse combinho da mina de dinheiro com a bola de fogo. Aí eu passei voando, literalmente. Vamos lá maximizar aqui, ó. Beleza, sem rings, show. Colocamos umas minas ali. Vou colocar uma armadilha aqui. E fechou, ó, primeiro lugar, tô bem, hein? Vamos ver se com os melhores eu não fico com um resultado tão ruim. Estou esquecendo de falar do ranqueamento, né? Sendo que temos sete versões do Sonic, então já foi em sétimo lugar o Sonic Sluggle, em sexto lugar o Sonic Adulto, em quinto lugar ficará aí com o nosso Sonic Adolescente. O que, que eu não gosto dele, né? Eu estou fazendo pergunta para mim mesmo. Ele tem um item que eu gosto pra caramba, né? Que é a tempestade elétrica, como vocês puderam ver no meu vídeo do Store, é um dos itens que eu mais gosto. Mas eu não gosto do impulso dele. O impulso eu acho bem ruim, bem curto. É tipo uma invencibilidade, porém mais rápida, podemos dizer assim. Não gosto desse impulso dele. O design dele eu acho bem estiloso, mas fica só por isso mesmo. O design não ganha corridas, né? Então essa duração de impulso muito curto me incomoda demais. Então por isso que ele ficou aí em quinto lugar. Eu nem sou acostumado a jogar com ele. Então é isso, eu cometei alguma misplay aqui, ó. Ainda fiquei em segundo lugar, pô, hein? Tô com um resultado bacana aí, jogando aí com o Team todas as versões de Sonic. Em quarto lugar ficará o Sonic Elfo. Sonic Elfo, agora eu não me lembro qual é o nome dele. Assim, todos agora já são corredores que eu acho top, na verdade. Do quinto em diante, o Sonic Adolescente, ele é da hora também. Mas o Sonic Alpha, novamente, ele fica com um item que eu não gosto de impulso, que é o impulso de gelo. Embora ele tenha esse item aqui que eu acho bem roubadinho. Um dos melhores itens do jogo, pra mim. Que ocupa quatro pistas, né? Sendo que ainda das quatro pistas, duas ainda o inimigo pode sofrer dano. Mas o impulso de gelo dele é bem estranho. Aí comparado aos 7 de itens dele com os 7 de itens do do Big Papai Noel, eu prefiro do Big Papai Noel. Mesmo ele sendo todo estilosinho aqui. 
Mas enfim, vamos ver. Eu tô com poucos hints aqui pro final. Uh, inferno. Vamos ver se acerta alguém. Acertei. Será que vai dar certo? Primeiro lugar de novo, hein? Caramba, velho. Isso aqui tá sendo... Eu acho que eu tô com o melhor resultado de todas as gravações até o momento. Ainda faltam mais três corridas, né? Chegamos no top 3 com o Sonic clássico, isso mesmo, ele está na frente de alguns especiais aí, inclusive três especiais, né, em comum, isso mesmo, eu acho ele bem da hora. Novamente, invencibilidade, o impulso é muito relevante aqui, você selecionar os seus preferidos pelo impulso também. E outro detalhe também, que os outros itens não são de todo mal também, e vamos ver aqui, o que eu ia falar, até esqueci o que eu ia falar... Na verdade, eu lembrei, vou falar no final da corrida, o que, que eu ia falar no início da corrida, né? Então vamos pegar o um impulso dele aqui, um dos melhores impulsos pra mim também, né? Um show pra caramba. Vamos usar um shieldzinho, vamos dar um bait aqui. Ah, arrombado. Aí eu queria pegar meus rings, né? Ó meus rings, não, meus itens. Poxa! Ficamos em último aí, né, por causa da Blaze, eu não pego o item. Ah, o que eu iria pedir era para você deixar o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar para aumentar o XP desse vídeo e do canal também, beleza? Aqueles lembretes de sempre e pra gente sempre fortalecer o canal. Agora vamos para o segundo lugar. Metal Sonic. Em primeiro lugar ficou o Sonic BB, né? Ele é um cara bem roubado porque ele é imune, podemos dizer assim, a corredores que usem itens elétricos, né? Nuvem tempestuosa e armadilha elétrica. E ele também, você não precisa dar misplay de não ter agachado e tomar dano por não ter agachado. Isso é bem roubado, fora que ele tem uns itens até ok, o impulso dele não é um dos melhores também, né? Mas... Olha só, aqui eu não preciso agachar, aqui eu não preciso agachar, muito roubadinho pro meu gosto. Infelizmente o meu tá no level 7, ficou faltando rings. Essa pista aqui eu não decorei ela, essa parte ali, então sobrei. Então ele poderia ter um impulso melhor, mas não, né? Vamos deixar o cara roubado demais não, né? Ficar aí em último, no que eu acho melhor, né? A galera que tá usando... Nossa senhora! Só eu jogando sozinho e ok. Aí eu não caí nem na minha própria nuvem. E chegamos em última aí, né? O Sonic Clássico e o Sonic BB, honrando aí, né? Tipo, por ordem de altura. É mesmo, por ordem de altura, porque o Sonic Clássico o Élfico, ele ficou em segundo lugar, olha só. Aumentar o Sonic também. Enfim, vamos ficar forçando a minha memória, não. Então é isso, corredores e corredores. Essas foram as gameplays de todos os Sonics que nós temos aqui. E comenta aí qual que seria a sua tier list, onde você trocaria aí, desses que eu mencionei para vocês, qual seria o seu top 7. Deixa aí nos comentários que eu gostaria agora de ouvir de vocês o que, que vocês acham, porque vocês já ouviram o meu top 7. Então vou ficando por aqui. Espero muito que tenham curtido o vídeo de hoje. Claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!